filha? Sim. Mas desde quando? Então, desde que eu a concebi, não é, Marta? Tu nunca me falaste sobre isto? Nunca se proporcionou. Também é um assunto um bocado complicado. Quem é a mãe? Não sei bem. Não sabes Não, é, não sei bem. Pronto, eu não a conheço muito bem. Foi um caso de uma noite só. O problema é que o meu pai agora descobriu e quer que eu a reconheça como filho. Eu não sabia deste problema do não. meu filho. Por problema, tu refere-te à namorada dele e à filha, que vem como apêndice. Tu sabes como é que é esta rapaziada? Fazem a geneira e depois varrem para debaixo do tapete. Pois é. Tapete esse que tu nunca levantaste. Duvidas de mim? Tu achas mesmo que eu te escondi uma coisa destas? Para casares o teu filho com a Carlota? Claro que sim. <risos> Bem, então quer dizer que já decidiste que não vai haver casamento e eu estou aqui a gastar o meu latim, é isso? O que tu viste não foi bem o que tu viste. Foi a estovada da Guida que me entrou num prato de sopa por cima e eu, eu estava a lavar as calças. Tu estás a querer atirar é... areia para os olhos, sim. Eu juro que não tenho outra mulher, eu só te tenho a ti. É a ti que eu quero. Quem mais jura, mais mente. Coitado do Sr. Zé. Vê-se bem que ele está a dizer a verdade. Obrigado. Faça as pazes com o seu marido. Olhe bem para os olhinhos dele. Salvador, espera. Eu tenho de ir embora. Eu vou ver a minha filha. É rápido. É sobre a audiência da guarda da Rita que é já para a semana. Sim, eu sei. Mas como deves calcular, eu não posso discutir este assunto contigo. Eu vou representar o Bernardo. Eu sei, mas eu, eu peço-te que jogues limpo e que não uses aquilo que aconteceu no Areias para me manchares. Tu sabes perfeitamente que a bebedeira da minha filha foi uma armadilha da Madalena. Pronto, é só isso. Eu tenho de ir, Marta. Não é? Tu sabes, não sabes, tá, Salvador. Até amanhã, ok? A menina é vergonhona-nos à frente do primo Henrique e deixou-nos a falar sozinhos. Ah, o Salvador é que anda a esconder namoradas e filhos. E eu é que fazer vergonha. Pois, o rapaz pode ter uma mácula no seu historial, mas continua a ser um ótimo partido. Desculpe, estarei eu mesmo a falar com a senhora Condessa de Alvarenga? É que, a sério, a minha avó, a mulher austera e tradicional que eu conheço, jamais aceitaria um novo membro na família que vem com um brinde. Querida, os tempos mudam, as mentalidades evoluem. Hum. Não será a menina antiquada? Eu estava na pensão para onde me mandou, hum. quando apareceu lá o seu pai, e é que ele nem me deu tempo de falar, ele assumiu logo que a coleta era a sua filha. Eu só não percebi muito bem, foi aquela parte dos grimaldos. Ah, é, é alguém que Não esquece, esquece isso, isso é o meu pai que parou no tempo. Bem, eu, eu de qualquer das maneiras também só estava à sua espera para me ir embora e. Não, não desculpa, e despedir. não podes, não. Não posso? Não, não podes, agora ficas, não é, Stephanie? Mas fico? Sim, ficas, claro, temos que fingir que isto é mesmo verdade. Mas porquê? Porquê? Sinceramente, porque isto veio mesmo a calhar, não? Lá é um trafulha. Um trafulha é uma altra banda, pior espécie. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já defendi muito bandido nesta vida, mas este gajo, este gajo vai para além da bandidagem, nem sei descrever o que é que aquilo é. Foi ao dragão nisso. Esse gajo passa as noites inteiras aqui no bar, engatar tudo o que mexe. E depois, no fim, fixe não é gay. Uma lata, meu. Muito que me contas tu? Olha, ainda te conto mais. Sabes aquela noite em que vieram aqui os dois? Ele pagou-me uma boa nota para eu dizer que ele estava bêbado nem um cacho. Estás a gostar? Não. Aposto que foi para te enganar. Olha lá, era preciso inventares que tens uma filha para fingir que não és gay. Oh, Denise, as coisas não são tão simples. É, é muito mais difícil do que parece. Não, não é nada difícil. É muito simples mesmo. As pessoas têm que admitir o que são e ponto final. Não há mais conversa. Olha lá. Tu inventaste que estavas pela de três para a cama comigo e depois tiveste a lata, a lata de insinuares que eu me tinha feito a ti. Que eu me tinha aproveitado a ti. Mas estamos a brincar. Mas que nós de gajo é que tu és? Ops. Conta lá o que é que se passou. Entornaste ou não entornaste a sopa por cima de mim? Então, rapariga, não vais falar, hein? Vê lá. Vê lá se isto não é como daquela vez que partiste a terrina da senhora Condessa e atiraste os cacos para dentro do armário para a gente não ver. Hum. Ah, então, como é que é? Entornaste ou não a sopa para cima das calças do meu marido? Se ele tem uma filha e tu não estás disposta a casar com ele por isso, então o assunto está resolvido. Não, não está resolvido, porque a avó não vai desistir. Não percebes que eu desde que nasci que me tentam arranjar um noivo rico? Primeiro foi o Vicente, agora é o Salvador. É o que eu digo. E tu alinhas nisso. Mas o que é que tu queres que eu faça? Nós estamos falidos. Estamos aqui no passo, por favor. Vai no sonho. Vai. Vai.